ഹായ് ചിൽഡ്രൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കണ്ടില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ മൂന്ന് മീനുകളുടെ പേരൊക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാവരും എഴുതിയോന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരെനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടു അവർക്കൊക്കെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനി എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ല റഫായിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക മനസ്സിലായോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കുകളൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുടെ കണ്ടു ഇനിയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അയക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം കേട്ടല്ലോ ആ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരും രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ നിങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചവരുണ്ടാവും ഇല്ലേ പലരും പലരോടാണ് പ്രാർത്ഥി പല അവരുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ പലർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കണ്ണനെ കാണാനായിട്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൃഷ്ണനെ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ്റെ വിഗ്രഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ചിത്രമാണ് ചിലപ്പം കാണാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും നോക്കുക കണ്ണൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടല്ലോ ഈ ചിത്രം എന്ത് മനോഹരമാണ് അല്ലേ കാണ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണൻ്റെ ചിത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ണൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ണൻ എന്താ ചൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ചൂടിയിരിക്കുന്നത് മയിൽപ്പീലി അല്ലേ മയിൽപ്പീലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പലരും പണ്ടൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകത്താളിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മയിൽപ്പീലി അല്ലേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം കണ്ണൻ മയിൽപ്പീലി ചൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണൻ്റെ കണ്ണുകൾ നോക്കി അറിയാം കണ്ണുകൾ നല്ല വലിയ കണ്ണുകളാണ് പിന്നെ നല്ല പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പാൽ പുഞ്ചിരിയാണ് മുഖത്തുള്ളത് പിന്നെ കണ്ണൻ മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കമ്മലിട്ടിട്ടുണ്ട് തിലകക്കുറിയുണ്ട് പിന്നെ നല്ല കറുത്തിരുണ്ട മുടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കെട്ടി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ളിലാണ് മയിൽപ്പീലി വച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ അത് കണ്ണൻ്റെ നിറം എന്താണ് എന്താണ് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും നമുക്കറിയാം കണ്ണൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് ഒക്കെ ശോഭായാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കണ്ണനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ എന്ത് നിറമാണ് ശരിക്കും തേക്കാറുള്ളത് നീല നിറം അല്ലേ അതെന്താണ് കാർമുകിൽ വർണ്ണൻ കാർമുകിൽ വർണ്ണനാണ് അതുകൊണ്ട് നീല നിറം അല്ലേ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കണ്ണൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു എഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കണ്ണൻ്റെ ഒരു കണ്ണൻ്റെ പടം ചെറുതായിട്ട് വെട്ടി ഒട്ടിക്കാൻ മുകളില്ല എന്നിട്ട് ഈ കണ്ണൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം എന്തൊക്കെ വിടർന്ന കണ്ണുകൾ തലയിൽ എന്താ മയിൽപ്പീലി പിന്നെ എന്താ മാല മാലകൾ പിന്നെ കയ്യിൽ തള അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ച് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പലർക്കും എഴുതാൻ കഴിയും കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ പലർക്കും ഉറയ്ക്കാനുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കണ്ണൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതണം എനിക്കറിയാം പലർക്കും ഈ പടം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ശ്രീനിവേദ കസലായിട്ട് വായി വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ കണ്ണൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക കൂടി ആകാം അപ്പോൾ വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും വരയ്ക്കണ കുട്ടികളൊന്നുമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും വരയ്ക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ശ്രീനിവേദും വരയ്ക്കണം എന്നല്ല ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ണൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ചിത്രങ്ങൾ കിട
കണ്ണനെ കുറിച്ച് അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പലരും വായിച്ചു എന്നും ഉള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നണം അറിവൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നണം എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതും പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ലിറ്റിൽ കൃഷ്ണ കാണാത്തവരുണ്ടോ എനിക്കറിയാം പലരും കാണാറുണ്ട് പല കുട്ടികളും കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഈ കൃഷ്ണനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്ന ആരാണ് കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയോ അവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്ന ആര് അസുരന്മാർ പല വേഷത്തിൽ വരുന്നു അവരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കുന്നു കണ്ണൻ അല്ലേ ഓടുന്നു ചാടുന്നു ഫൈറ്റ് അല്ലേ കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുള്ള കഥകളാണ് അതൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കണ്ണനെ കുറിച്ചൊരു കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞു പലർക്കും കഥ അറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ണനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കഥകളൊക്കെ അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു അവസരം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറയായിരുന്നു കണ്ണനെ കുറിച്ച് കഥകൾ നിങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിന് ഒരവസരം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പാഠം പീലിത്തിരുമുടി ചൂടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോവുകയല്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടീച്ചർ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർക്ക് മാത്രമല്ല റോളുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളൊരു പരസ്പര സംവാദമാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പം നിലവിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പറയാൻ അവസരം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരിതാണ് പീലിത്തിരുമുടി ചൂടിക്കൊണ്ടങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പാടമൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപേ പലരും പുസ്തകമൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രീഹരി പോലെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിങ്ങോട് പറയും എനിക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കുട്ടികൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വായിക്കുമെന്നും അത് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ മുമ്പ് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയുമെന്ന് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പം പലരുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും പുസ്തകം ഇല്ല ഏതായാലും പുസ്തകം കിട്ടട്ടെ ഇനിയിപ്പം അതിന് മുൻപ് എനിക്ക് പറ്റുമോ വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതായാലും കഥയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാൻ കഥ പറയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാകാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പറയട്ടെ അതായത് കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണനെ വളർത്തിയത് വളർത്ത് മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം കേട്ടോ ആ മാതാപിതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ അടുത്തുള്ള ആരോടെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോടോ അറിയുന്ന ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിക്കണം ആ കണ്ണൻ്റെ വളർത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ആരാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കഥയുണ്ട് ആ കഥയൊന്നും ഇപ്പം ടീച്ചർ പറയുന്നില്ല അതിനുള്ള സമയമൊന്നും നമുക്കില്ല അതൊക്കെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അതിന് നിലവിൽ നമുക്ക് സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് ചോദിക്കുക അത് യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് വളർത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഒരു ഹോം വർക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു കണ്ണൻ്റെ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെ കണ്ണൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോം വർക്ക് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നേരത്തെയുള്ള ഹോം വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദയവ് ചെയ്ത് വേഗം എഴുതി കറക്റ്റ